Persoalan yang selalu menjadi dilema bagi pemerintah tentang cukai tembakau ya, karena di satu sisi uh, cekau tembakau ini, cukai tembakau ini kan memang uh, sumber penerima negara yang sangat besar. Ya, sedangkan tembakonya sendiri terutama ketika menjadi rokok uh, ini kan dikenakan uh, cukai jadi filosofi cukai itu adalah uh, barang dikenakan cukai uh, karena konsumsinya tuh perlu dibatasi karena berbahaya dan sebagainya nah jadi dilemanya begini satu sisi uh, rokok dikenakan cukai karena uh, apa namanya uh, dia harus dibatasi konsumsinya berbahaya dan sebagainya tapi sisi lain sisi penerimaan negara uh, itu selalu diharapkan gitu dan bahkan uh, penerimaan uh, cukai uh, tembakau itu jauh melampaui dari cukai-cukai yang lain gitu 90% penerimaan negara dari cukai tembakau itu penerimaan uh, negara dari cukai itu berasal dari tembakau itu sebabnya uh, ketika akan diberlakukan kenaikan tarif uh, cukai ini tentu harus dipikirkan dengan matang begitu ya karena uh, bagaimanapun uh, kita harus mempertimbangkan juga berbagai uh, sisi di samping industri ini uh, banyak sekali menyerap tenaga kerja utamanya perempuan kemudian juga industri uh, ini Uh, menyumbang perempuan negara yang begitu besar ya. Jadi memang uh, kita minta pemerintah harus bisa mempertimbangkan uh, keseimbangan antara sisi kesehatan itu juga penting uh, bagaimana konsumsi rokok kalangan anak-anak kan itu harus dibatasi dan uh, tapi juga bagaimana perempuan negara dari cukai itu belum ada penggantinya gitu.